Welcome back mga katulbox. Nandito na naman tayo ngayon para sa isa pang episode ng Mabilis na Sagot para sa Mabilis na Tanong. Ang Tanong Wire ang pasiti table na ito. Pwede bang maging basihan sa pag-size ng wire para sa solar? Dalawa ang pwedeng sagot dito. Pwede at hindi pwede. Narito ang explanation dyan. Ang temperature ay labis na nakakapekto sa efficiency ng wire. Bumababa ang capacity ng wire kapag mainit. Kaya, sa bawat design ng wiring, kailangan i-consider ang temperature sa pagpili ng wire para sa specific purpose. Kung titingnan nating maigi ang table na ito, applicable lamang ito para sa may ambient temperature na hanggang 30 degrees Celsius o mas mababa. Ang explanation sa susunod na slides ay base sa standard ng electrical design at dapat itong sundin sa pag-design ng lahat ng electrical system na gaya ng solar power setup para makaiwas sa sunog at faults. Ang pagsuway dito ay violation sa Philippine Electrical Code. So, balik tayo. Again, Applicable lamang ang table na ito sa wiring installation na may ambient temperature na 30 degrees Celsius or mas mababa. Kaya, kung ang ambient temperature sa location na paglalatagan ng wire ay 30 degrees Celsius or mas mababa, yes, pwedeng gamitin itong table. Gaya na lang nung sa wiring sa part ng from solar charge controller papuntang battery at yung wiring from battery papuntang inverter. Sa dalawang part na iyan ay pwede itong gamitin. Except na lang kung sa actual na setup natin ay mas mataas sa 30 degrees Celsius ang ambient temperature sa mga part na iyan. Pero, para sa wiring ng from solar panel papuntang solar charge controller, ay hindi ito pwedeng gamitin. Dahil, masyadong mataas ang temperature sa part na ito. Umaabot sa 60 degrees Celsius o mas mataas pa ang temperature sa part na iyan. At dahil ito, sa init ng sikat ng araw at sa lapit ng space ng roof sa ating wire o ng space ng roof sa ating conduit. Take note na sa pag-size ng wires para sa solar, kailangan din alamin ang voltage drop sa linya. Nai-discuss na natin yan last time sa video na ito. Kung hindi mo pa napanood yan, check mo lang sa description box o sa playlist ng channel na ito. At para naman sa full video tutorial, para sa topic na solar wire sizing, nasa description box din ang link o di kaya ay sa playlist natin dito sa ating channel. Na-discuss na dyan ang kompletong calculation ng wire para sa lahat ng parts ng solar setup. So in summary, ang table na ito ay pwede lang gamitin sa wiring from solar charge controller papuntang battery at wiring from battery to inverter. Pero, hindi ito pwedeng gamitin sa wiring from solar panel to solar charge controller, kung saan exposed ang mga parts na ito sa ambient temperature na mas mataas kaysa sa 30 degrees Celsius na allowable based sa nasabing table. Tandaan natin, na mapaprofessional man o nagdi-DIY tayo, may kakayanan tayong lahat na makapag-design ng solar setup na safe at efficient basta tama ang reference ng ating kaalaman. 
at ang ginamit nating pamamaraan sa pagpili, pagcompute o pagdesign ng ating solar setup ay tama din. So yan po ang kabuuan ng ating diskusyon. Sana nasagot ng video na ito ang iyong katanungan para sa topic na ito. Para magiging updated ka sa mga susunod na uploads ng channel na ito, please subscribe and hit the bell button para manotify ka kung may bagong video tayo. Maraming salamat po! Oh,